που έδειχναν να με συμπαθούν και εκείνοι. Μου άρεσε που θα έφερε από την Βουλγαρία και είχα αρχίσει να μαθαίνω τα ελληνικά, αφού μόλι τελειώνει ο Νίκο, θα παντρευόμασταν και θα μέναμε στην πόλη του. Όταν παντρευθήκαμε, μείναμε στο σπίτι που μα παραχώρησαν οι γονεί του, το οποίο ήταν στο πρώτο όμορφο τη οικογενειακή διπλοκατοικία. Στο ισόγειο έδωναν και μένουν οι γονεί του Νίκο. Μετά τον γάμο, με το πρόσχημα ότι δεν μιλώ καλά την ελληνική γλώσσα, η μητέρα του Νίκου με ακολουθούσε σε όλα τα ψώνια, σε όλε τι αγορέ που έκανε για το σπίτι μα. Είχε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε όλα. Ακόμη και τα έπιπλα, τα οποία αγοράστηκαν εν μέρη με χρήματα των γονιών μου, τα διάλεξε η μητέρα του Νίκου. Είχε κλειδιά από το σπίτι και έπαιρνε σε αυτό οποιαδήποτε ώρα τη ημέρα. Ερχόταν και κοίταζε να δει τι μαγείρεψε στο γιο τη, να δει αν το σπίτι είναι στρωμένο και μαζεμένο. Εμένα μου αρέσει το διάβασμα και είχα μάθει να διαβάζω ελληνικά και αφιέρωνα πολύ χρόνο σε αυτό. Αυτό την ενοχλούσε. Ερχόταν και με έβλεπε πάντα με ένα βιβλίο. Του έλεγε ότι είμαι πρόμηχη και τεμπέλα. Ερχόταν αυτό και μετά έλεγε. Ένα μεσημέρι τον παρακάλεσε να τη ζητήσει τα κλειδιά του σπουδιού. Άρχισε να φωνάζει ότι είμαι αχάριστη, ότι με έφερε σε ένα παλάτι που ούτε στα όνειρά μου δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα ζήσω. Αυτό το παλάτι που ζει εσύ τώρα το φτιάξαν οι γονεί μου. Είναι δικό του και θα φέρνει μέσα όποτε θέλουν, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Τον ρώτησα πώ θα του φαινόταν αν ζούσαμε στην πατρίδα μου και αυτό το έκανε οι γονεί μου. Θα σου άρεσε να παίρνει οι γονεί μου οποιαδήποτε ώρα τη ημέρα στο σπίτι μα. Οι γονεί μου όμω δεν θα το έκαναν ποτέ αυτό. Του φώναξε κάποια στιγμή. Δεν πρόλαβα να τελειώσω την κουβέντα μου και σήκωσε το χέρι του και με χαστούκησε. Βούλωσε το κολοδουργάρα. Κλείσε τον δρόμο στο μάσο που θα συγκρίνει του γονεί σου με του δικού του γονεί. Μην τολμήσει να ξαναπιάσει του γονεί σου στο στόμα σου. Οι γονεί σου είναι φτωχοί αλλά πανεπιστημιακή μόρφωση. Σε αντίθεση με του δικού σου που δεν έχουν σπουδάσει τίποτα. Έχουν όμω χρήματα. Τη δεύτερη φορά που με χαστούκησε, ήμουν έγκυο στο τρίτο μήνα και του είχα πει ότι θα έρθω η μητέρα μου. Όταν του το ανακοίνωσα, θύμωσε τόσο πολύ που άρχισε να με σπρώχνει και να πετάει αντικείμενα. Δεν υπάρχει λόγο να έρθει η μητέρα σου. Μόνο σου αποφασίζει εδώ μέσα. Ποια νομίζει ότι είσαι. Θύμωσα πολύ γιατί πίστευα ότι συμπαθούσε τη μητέρα μου και γιατί ήξερα ότι θα μου έκανε καλό σε αυτή τη φάση τη ζωή μου να έχω του δικού μου κοντά μου. Δεν είχα φίλου και όλη μέρα είναι μόνη μου. Άρχισα να φωνάζω ότι του αρέσει ή δεν του αρέσει, η μητέρα μου θα έρθει και όταν φύγει η μητέρα μου θα έρθει και η αδερφή μου. Η Σοφία. Με χασούκησε με όλη του τη δύναμη. Ήταν τόσο δυνατό το χτύπημα που έπεσε κάτω. Φοβήθηκε και σταμάτησε. Η μητέρα μου ήρθε, κάθεσε δύο εβδομάδε και έφυγε πολύ στεναχωρημένη και σοκαρισμένη από τη συμπεριφορά του Νίκου, ο οποίο ήταν ψυχρό μαζί τη και σχεδόν όλη την ημέρα έλειπε από το σπίτι. Ο Νίκο έδειξε στη μητέρα μου ότι ήταν ανεπιθύμητο. Δεν ξέρω αν μπορώ να ξανάρθω, μου είπε η μητέρα μου κλαίγοντα όταν έρθω. Δεν θέλω να σου δημιουργώ προβλήματα με τον άντρα σου, κόρη μου. Η μητέρα μου ξαναήρθε όταν γέννησα. Αυτή τη φορά ο Νίκο δεν ήταν διαφορετικό απέναντί τη. Ήταν το ίδιο ψυχρό, αλλά και περισσότερο προσβλητικό. Πετούσε τα ρούχα του στον καναπέ όταν γύρναγε για τη δουλειά και κυκλοφορούσε με τα εσόδοτα. Όταν έκανε μπάνιο, έβγαινε ολόκληρο και πήγαινε στην κρεβατοκάμερα για να αρνηθεί. Κάθε μέρα τον παρακαλούσε να σταματήσει αυτή τη συμπεριφορά και να κάνει λίγη υπομονή ώστε να φύγει με πέρα. Είμαι στο σπίτι μου. Και θα κυκλοφορώ όπω γουστάρω, μου απαντούσε. Αν έχει πρόβλημα, να σηκωθεί να φύγει. Την ημέρα που έφυγε η μητέρα μου, μου είπε να τηλεφωνήσω στην αδερφή μου και να τη πω να μην έρθει. Του απάντησα ότι όσο εγώ είμαι εδώ, η δική μου θα έρχονται. Θα κάνει αυτό που σου λέω. Πάρτε τώρα τηλέφωνο. Και με άρπαξε από τα μαλλιά και άρχισε να με σέρνει προ το τηλέφωνο. Δεν πρόκειται να τη τηλεφωνήσω. Θα πάρω το παιδί μου και θα φύγω, του είπα. Άρχισε να με χτυπάει με τα χέρια του στο κεφάλι και στην πλάτη. Καριόλα, μπουτάνε από τον Βουλγάρα ότι θα φύγει από αυτή τη χώρα είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά χωρί το παιδί μου. 
έλεγε και ξανά έλεγε συνέχεια. Την επόμενη μέρα τηλεφώνησε στην αδελφή του να μην έρθει. Ο Νίκο από εκείνη την ημέρα δεν το ξαναχτύπησε. Προσπάθησα πάρα πολλέ φορέ να μιλήσουμε. Δεν δέχονται με τίποτα. Αν δεν αλλάξει, μου απαντούσε, δεν πρόκειται να συζητήσουμε τίποτα. Οι σχέσει μα στο εξή ήταν ψυχρέ. Ερχόταν στο σπίτι, έπαιρνε το παιδί και το πήγαινε στη μητέρα του. Δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν ήταν όλοι καθόλου καλά. Δεν είχα διάθεση και όρεξη να κάνω τίποτα. Δεν μπορούσα να ασχοληθώ ούτε με το ίδιο μου το παιδί. Όλη μέρα ήμουν μόνη μου και έκλαιγα. Με έβλεπε που έκλαιγα και ερχόταν πάνω από το κεφάλι μου και ούλιαζε. Γαμώ τον Χριστό σου, γαμώ την Παναγία σου, βούλωσέ το. Και εγώ έπεφτα στα πόδια του και τον παρακαλούσα να αλλάξει τη περιφορά. Με πήγε και σε έναν ψυχίατρο, ο οποίο διέγνωσε τη λόγια κατάθλιψη και μου συνέστησε αντικαταθλητική αγωγή. Στον γιατρό, ο οποίο ήταν γνωστό του, δεν το έλεγε να πω τίποτα. Όλον αυτόν τον καιρό δεν έκανα τίποτα. Κοιμόμουν συνέχεια. Με το παιδί ασχολείται μόνο η πεθερά μου. Κάποια στιγμή μου ζήτησε να μιλήσω. Μου είπε ότι αν ήθελα να πάω στι γονεί μου για μερικέ μέρε, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Θα σου κάνει καλό. Ίσως σου περάσει και η κατάθλιψη, μου είπε. Το απάντησα ότι θα μιλήσω με του γονεί μου και θα πάρω τη μικρή και θα πάω. Όχι. Να πα χωρί το παιδί. Να ξεκουραστεί πραγματικά. Άφησε το παιδί, θα το αναλάβω εγώ. Δεν έχω πολλέ δουλειέ αυτό το διάστημα και ό,τι χρήματα χρειαστεί, εγώ είμαι εδώ. Είχε γίνει πάλι τρυφερό και σχετικό όπω παλιά. Έτσι λοιπόν, πρωτού φύγω για την Βουλγαρία, πήγαμε και ψώνησε ένα σωρό δόντα για του δικού μου. Έμεινα στου γονεί μου σχεδόν δύο μήνε. Κάθε μέρα μου τηλεφωνούσε και μου έλεγε τα νέα τη μικρή. Επέστρεψα πριν από τρει ημέρε. Όταν πήγα στο σπίτι, η πόρτα δεν άνοιγε, του τηλεφώνησα και μου είπε τη λέξη. Κοίτα, στο σπίτι δεν παίρνει μέσα ξανά. Η αστυνομία ξέρει ότι έχει εγκαταλείψει σπίτι, σύζυγο και παιδί. Έχω μιλήσει σε δικηγόρο και ήδη έχει ξεκινήσει διαδικασία διαζυγίου. Την επιμέλεια του παιδιού την έχω εγώ. Θα σε πάρει ο δικηγόρο σου. Και από εδώ και στο εξή, θα μιλά μόνο μαζί του.